Welcome back students. In the previous session, we have seen why cost is very important either for a product or for a service. Why it is important means if we are going to supply to a rational buyer, he will ask for why there is increase in cost and all. So in that occasion, we require understanding about the cost and not all the cost can be passed on to the customer only direct cost that is whichever is more associated with the product can only be passed on to the customer so for that purpose clear understanding about OE's cost is required so in today's session we are going to see the classification of cost already we have seen the classification as direct and indirect cost now we will see further more clarification classification we will see further more classification why classification is required means for taking a decision in management after understanding the proper classification of cost only we can take a better decision that we will see it now so the classification of cost that's only we are going to see now classification is under various basis one among the basis based on based on association with the product association means how the cost is related to the product or service we are going to do how the cost is related to the product or service that means if customer is able to clearly understand the reasonableness or relevance of the cost relevance of the cost for the product it will be direct cost we will take the example we will take the same example of notebook so in a notebook all the customers who is going to buy the notebook is pretty clear that notebook requires paper board and ink so whenever a customer is going to buy a notebook he will clearly tell that whether he want ruled printed notebook or unruled and if it is going to be ruled also which color ink is required and he is pretty sure that what quality of paper is required how many pages is required so all this information the customer is very clear that means he wants the quality on the paper the board and the ink so then he knows that these are directly connected that means without this paper or ink it is not possible to manufacture a notebook but this is not the main thing below besides this that means in addition to paper and board we require some other material i will tell you example fevicol is required to bind the notebook but customer is not specific in knowing which type of fevicol or glue is used for manufacturing the notebook so customer is specific about the paper and board and not about the fevicol so idu clear ah purinjikonga or nabar notebook vaanga vararna or kandipa adu ethana page notebook enna ink enna color ink sir enakku vandu idu graph note kudunga enakku idu or practical note kudunga அந்த மாதிரி அவரோட பர்பஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்குறாரு அதில் வந்து எது மாறப்போகுது அப்படின்னா பேப்பரு நம்ம யூஸ் பண்ணுற இங்க்கு தான் மாறப்போகுது ஆனால் ஒரு கிராஃப் நோட்லேயோ இல்லை ஒரு ப்ராக்டிக்கல் நோட்லேயோ அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க க்ளூவோ பின்னோ மாறப்போகிறது இல்லை அது காமன் தான் அப்போ எந்த ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிட்டாலும் இது நோட்புக்குன்னு இல்லை மற்ற எந்த ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிட்டாலும் சில இது முக்கியமாக தேவைப்படுது சில இது சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக தேவைப்படுது ஸோ அப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இது வந்து மெயின் மெட்டீரியல் இது சப்போர்ட்டிங் மெட்டீரியல் சப்போர்ட்டிங் மெட்டீரியலில் எது எது வரலாம் அப்படின்னா ஃபெவிக்கால் நோட்புக் யூஸ் பண்ணுற பின்னு பேக்கிங் மெட்டீரியல் நோட்புக் உங்களுக்கு பேக் பண்ணி வருது அந்த பேக்கிங் மெட்டீரியல் ஸோ இதெல்லாம் சப்போர்ட்டிங் மெட்டீரியல்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் மெயின் மெட்டீரியல்னு சொல்கிறோம் மெயின் மெட்டீரியலாம் அது இல்லாமல் அந்த பொருள் செய்ய முடியாது சப்போர்ட்டிங் மெட்டீரியலாம் சப்போர்ட் தான் சார் ஃபெவிக்கால் இல்லாமல் நோட் செய்ய முடியாது ஃபெவிக்கால் தான் வேணும்னு இல்லை வேறு லோக்கலில் கிடைக்கிற பசையை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் 
லோக்கல் மெட்டீரியல் கஸ்டமர் இதுக்கு எந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னு கேட்க போகிறது இல்லை ஆனால் நோட்புக் பேப்பர் எனக்கு எழுபது ஜிஎஸ்எம் தான் வேணும் அப்படின்னு கஸ்டமர் கேட்பார் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கஸ்டமர் எதை கண்டிப்பாக வேணும்னு கேட்குறாரோ அதை மெயின் மெட்டீரியல் சொல்கிறோம் எது சப்போர்ட்டிங்காக கேட்குறாரோ அதை சப்போர்ட்டிங் மெட்டீரியல் அது தேவையும் இல்லை அவர் கேட்கவும் மாட்டார் சப்போர்ட்டிங் சொல்கிறோம் ஸோ ஹியர் யூ கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் கஸ்டமர் இஸ் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் ஆஸ்க் ஃபார் த மெயின் மெட்டீரியல் அண்ட் ஹீ இஸ் லீஸ்ட் பதர் ஆர் ஹி மே இக்னோர் த சப்போர்ட்டிங் மெட்டீரியல் வாட் எவர் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் ஸோ திஸ் மெயின் மெட்டீரியல் இஸ் கால்டு டேரக்ட் காஸ்ட் தட் இஸ் டோட்லி ரிலேட்டட் டு த ப்ராடக்ட் அண்ட் இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் த ப்ராடக்ட் கஸ்டமர் நோஸ் இன் வாட் ரிலேஷன் இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வெதர் இட் இஸ் ரெலவெண்ட் ஆர் நாட் எவ்ரி திங் கஸ்டமர் நோஸ் திஸ் இஸ் கால்டு டேரக்ட் காஸ்ட் தட் மீன்ஸ் வாட் எவர் த எக்ஸ்பென்சஸ் யூ ஆர் பேயிங் which are more relevant which are more specific to the product is direct cost so direct cost that's what more relevant more specific to the product is direct cost and other cost which are supportive in nature are called indirect cost so this you clearly understand then we will see the same example with respect to courier service because from the first class we are seeing one example for product and one example for service so notebook is the example for product and courier service is the example for service so under courier that main material what is prompt delivery customer is expecting the prompt delivery that means whenever i am going to hand over the courier itself i am checking with the desk boy saying that when it will get delivered so the main aspect we are expecting is prompt delivery at the correct location at the correct expected time that's what customer is expecting so whatever you are incurring the cost to deliver promptly at the correct time are all direct cost so idha konja clear ah purinjikidu prompt delivery appadina enna na oru tharu courier or particular courier edukaga choose pandraru enakku naalik indha porul ennoda college application naalik kaalaiyila 10 manikku college la kedaikano andha nokkathukaga da avaru or particular courier ta poi kekkraru over kadaiya poraru idala purinjikonga கஸ்டமர் இந்த சுச்சுவேஷனில் அவரோட தேவை தெளிவாக புரிஞ்சு தான் வராரு ஏன்னா அவர் ரேஷ்னல் பையர் நாலஞ்சு இடத்துல கேட்டு வராரு அதனால தான் காஸ்ட்டுங்கிறது முக்கியம் அப்போ அவர் நாலஞ்சு கொரியரில் விசாரிக்கிறாரு எத்தனை மணிக்கு போய் சேரும்னு கேட்குறாரு இதுவும் கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க கஸ்டமர் நாளைக்கு காலையில் பத்து மணிக்கு டெல்லியில் டெலிவரி பண்ணணும்னு கேட்க மாட்டார் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் டெல்லிக்கு டெலிவரி பண்ணணும்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இதுவே ரொம்ப அர்ஜென்ட் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக நார்மல் கொரியராக முடியாது ஃப்ளைட் ஆப்ரேட் பண்ணுற கொரியரால் தான் முடியுங்கிறதுலாம் கஸ்டமருக்கு தெரியும் நம்ம ஆரம்ப கிளாஸில் என்ன பார்த்துருக்கோம் எப்போ கஸ்டமருக்கு அந்த மார்க்கெட்டை பற்றி தெரியுது யார் சப்ளையர்னு தெரியுது அது எப்படி ப்ராசஸ்னு தெரியுதோ அது ரேஷ்னல் மார்க்கெட்டு அந்த மார்க்கெட்டில் தான் காஸ்ட்டுங்கிறது முக்கியம்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ ஒரு ஆர்டினரி கொரியராக எடுத்துக்கிட்டாலும் எனக்கு நாளைக்கு காலையில் பத்து மணிக்கு டெல்லியில் அந்த கொரியர் டெலிவரி பண்ணணும்னா எப்படி அனுப்பணுங்கிறது தெரியும் அது பண்ண முடியும் நம்ம எந்த ஊரில் இருந்தாலும் இந்தியாவுக்குள்ளே எங்கே அனுப்புறதுனாலும் ஒரு நாளில் டெலிவரி பண்ணுற கொரியரும் இருக்குது அதுக்குரிய டைம் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாளில் டெலிவரி பண்ணுற கொரியரும் இருக்குது ஸோ அப்போ கஸ்டமர் அதை தெரிஞ்சிட்டு தான் நம்மள்கிட்ட வராது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல கஸ்டமர் எதிர்பார்க்குறது வந்து ப்ராம் டெலிவரி ஸோ கஸ்டமர் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் தட் when the product when the courier can be delivered and for that purpose only he is coming to you and whatever the cost we are incurring towards that prompt delivery are direct cost so then what could be required for delivering the material as per the expected time of customer that means we need to have the transport facility like how we have told if i am going to deliver the courier to delhi i need the flight then i will very well tell to my customer saying that if you want it delivered tomorrow we need to send it through flight then automatically the cost will be more that we can pass on to the customer already we have seen whenever customer is expecting particular quality he will be ready to pay so then we can pass on this to the customer so it is basically a direct cost so the transport vehicle or transport mode transport mode whatever you are going to use will be a direct cost if customer asks it needs to be delivered within a single day to delhi we can use we need to use the flight that we can pass on to the customer but customer is giving us the courier to be delivered within the state by next day very well we can go through road transport that is sufficient so for that whatever the cost incurred that means diesel charges for the vehicle or the driver salary that will be the direct cost so here transport mode means that operating expenses of the transport will be your direct cost 
Then here, what are the supporting? To run a courier office, we need to pay rent for the office. Customer is not bothered about the place where you are or how much rent you are paying. நம்ம எந்த இடத்துல கடை வச்சுருக்கோ அதுக்கு எவ்வளோ வாடகை கொடுக்குறோங்கிறதுலாம் கஸ்டமருக்கு தேவையில்லை அவர் நீங்கள் கொரியரை பத்திரமாக கொண்டு போவீங்கங்கிறது தான் தேவைப்படுது ஸோ அப்போ அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன செலவு பண்ணுறோமோ அது டேரக்ட் காஸ்ட்டு கஸ்டமரோட கொரியரை கண்டிப்பாக அந்த பார்சலை கொண்டு போகிறதுக்காக செலவழிக்கிறது நீங்கள் எந்த இடத்துல ஆஃபீஸ் வச்சுருக்கீங்கிறது கஸ்டமருக்கு முக்கியம் இல்லை அது சப்போர்ட்டுக்காக தான் வச்சுருக்கோம் அதனால் அது இன்டைரக்ட் காஸ்ட்டு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அப்போ இந்த டைரக்ட் இன்டைரக்ட் காஸ்ட் நல்லா புரியும் நான் இப்போ ஒரு கொரியர் சர்வீஸ் தான் பண்ணுறேன் கஸ்டமர் ஆனால் அதில் ஒரு முக்கியமான சர்டிஃபிகேட்டை அனுப்புகிறாரு அப்போ நான் கஸ்டமர்கிட்ட என்ன சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேக்கிங் கொடுக்குறேன் நீங்கள் கொடுத்துருக்க கவர் போக எக்ஸ்ட்ராவாக நான் ஒரு பாலித்தீன் கவர் போட்டு பேக் பண்ணி உங்கள் ப்ராடக்டை டெலிவரி பண்ணுறேன் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எனக்கு ஒரு முப்பது ரூபா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர்கிட்ட கேட்டால் கஸ்டமர் கொடுப்பாரா மாட்டாரா அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம அனுப்புகிற பொருள் தண்ணியில் எதுவும் பற்றக்கூடாதுன்னு இருக்கப்ப கஸ்டமர் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பார் அப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுறது அவருக்கு ஒரு வேல்யூ அடிஷன் மாதிரி தெரியும் அதுக்கு கஸ்டமர் ஓகே அப்படின்னு ஒத்துக்கிடுவார் அப்போ அந்த அக்கேஷனில் நம்ம அந்த பேக்கிங் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறது வந்து டேரக்ட் காஸ்ட் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் நல்லா கவனம் புரிஞ்சுக்கோங்க எது எதுலாம் டேரக்ட் காஸ்ட்டாக இருக்கோ அதை நீங்கள் உங்கள் கஸ்டமருக்கு பாஸ் ஆன் பண்ண முடியும் பாஸ் ஆன் பண்ண முடியுமோ அதுக்குரிய விலையை கஸ்டமர்கிட்ட கேட்டால் கஸ்டமர் கொடுக்க போகிறாரு அப்போ நார்மலாக என்னோடய கொரியர் ஐம்பது ரூபா தான் ஆனால் இங்கே கஸ்டமருக்காக நான் என்ன செய்கிறேன் எக்ஸ்ட்ரா பேக்கிங் போட்டு கொடுக்குறேன் அந்த எக்ஸ்ட்ரா பேக்கிங்கும் அந்த கஸ்டமருக்கு தேவை இருக்குது மற்ற கஸ்டமருக்கு அவருக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா பேக்கிங் தேவை இல்லை அப்படின்னா கஸ்டமர் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்ட்டுவார் ஆனால் தேவை இருக்க கஸ்டமர் ஒரு சர்டிஃபிகேட் அனுப்புகிற கஸ்டமரு எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா பேக்கிங் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா நம்ம கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணலாம் ஒரு பேக்கிங் மெட்டீரியலை கொடுத்து ஸோ அப்போ கஸ்டமரோட ரெக்குயர்மெண்ட்டை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக என்ன செலவு பண்ணுறோமோ அதையும் டைரக்ட் காஸ்ட்னு எடுத்துக்கிடலாம் சரியா ஸோ அப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வென் எவர் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஆட் ஏ ஸ்பெஷல் பேக்கிங் மெட்டீரியல் டு யுவர் கஸ்டமர் ஃபார் டெலிவரிங் ஏ இம்பார்ட்டன்ட் சர்டிஃபிகேட் தேட் அக்கேஷன் கஸ்டமர் வில் ஃபீல் ஹாப்பி ஃபார் ஹேவிங் தட் எக்ஸ்ட்ரா பேக்கிங் மெட்டீரியல் அண்ட் யூ கேன் சார்ஜ் டு தட் கஸ்டமர் ஸோ தட் எக்ஸ்ட்ரா பேக்கிங் மெட்டீரியல் நார்மலி வி ஆர் நாட் கோயிங் டு யூஸ் ஃபார் ஆல் த பேக்கிங் மெட்டீரியல் ஆல் த கொரியர்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் ஓன்லி ஃபார் தட் வென் எவர் தேர் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட் இன் தேட் சுச்சுவேஷன் தட் எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் ஆஃப் பேக்கிங் கேன் பி பாஸ் ஆன் டு த கஸ்டமர் வி கேன் ஆஸ்க் மோர் நார்மல் கொரியர் இஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பட் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் எக்ஸ்ட்ரா பாலித்தீன் கவர் டு கவர் த பர்டிகுலர் கொரியர் யூ கேன் ஆஸ்க் எக்ஸ்ட்ரா தேர்ட்டி ருபீஸ் கஸ்டமர் வில் பி ரெடி டு பே ஸோ தேட் இஸ் ஏ டைரக்ட் காஸ்ட் ஸோ நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் when a cost becomes a direct or indirect that means here here is the crux of costing is if you are wrongly classified a particular cost into a indirect cost you can't pass on to the customer but it can be a indirect cost but you are assuming that it is directly associated with the product and you are going to charge your customer na customer will not pay for that cost so here with respect to courier itself i will explain you we told that since because it is a certificate clear certificate we are protecting it with extra polythin cover customer is ready to pay but what i am saying now i am telling to customer that in my courier that means in our courier service you can track the courier that means now you are giving me the parcel i am collecting at night 9 o'clock tomorrow morning i am going to deliver at 10 o'clock but each one hour we will send you sms that where is the vehicle whether it is reached the next destination whether it has reached the next destination like that we will update you through sms will you be ready to pay for the premium service we are charging it as a premium service and asking for extra 10 rupees will the customer be ready to pay or not here you understand customer is interested in delivering the product at 10 o'clock only and not interested in where the product is so in that occasion if you are going to make it as a premium service and ask customer to pay for that service the customer will not pay so here you clearly understand now the premium service for a courier can be extra polythene cover that to whenever customer is sending a original certificate not for all the products and similar manner tracking the product delivery is also not expected by a customer and it cannot be a direct cost so you understand what and all expected by the customer and towards that whatever you are paying the money are only your direct cost 
all others are also required but those are all supporting and those called indirect cost so this is the first classification you can understand that if you are incurring direct cost very well you can pass on to the customer if you are incurring only indirect cost that cannot be passed on to the customer pass on cannot be passed on in the sense it is not directly passed on to the customer that very well we can collect from the customer but not directly that means rent of the office also we need to collect from the customer and not specific to a customer நம்ம இப்போ பாலித்தீன் பேக் வந்து அந்த கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லலாம் உங்களுக்காக தான் நான் பாலித்தீன் பேக் எக்ஸ்ட்ரா போடுறேன் காசு கொடுங்கன்னா அந்த கஸ்டமர் கொடுப்பாரு ஆனால் நான் உங்களுக்காக தான் இந்த இடத்துல மெயின் லொக்கேஷனில் ஆஃபீஸ் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா காசு கொடுங்கன்னா கஸ்டமர் வேண்டான்ட்டுவார் நீங்கள் எங்கனாலும் ஆஃபீஸ் வச்சுக்கோங்க நான் அங்கே வந்து கொரியரை கொடுத்துக்கிறேன்ட்டுவார் அதனால் எது டைரக்ட் காஸ்ட்டு எது இன்டைரக்ட் காஸ்ட்டுங்களை கிளாஸிஃபிகேஷன் கிளியராக புரியணும் அது புரிஞ்சால் தான் கஸ்டமர்கிட்ட அதை கரெக்டாக சார்ஜ் பண்ண முடியும் அடுத்து அடுத்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ரெண்டாவது கிளாஸிஃபிகேஷன் எதை வச்சு பண்ணுறோம் அப்படின்னா based on the functions edha vandu functional classification nu solrom so next classification is based on function which is called functional classification functional classification means or product urpatti pandrappa namakku first product ah produce pandrom adukadathu adha market pandrom adutha idu mottatha nirvaham pandradhukku administration pandrom இந்த மூணு ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் எந்த ஒரு பொருளும் செய்ய முடியாது இதே ஒரு சர்வீஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல நம்ம சர்வீஸுங்கிறத டைரெக்டாக கஸ்டமர் இடத்துல போய் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்போ சர்வீஸ் டெலிவரின்னு இருக்குது நான் இப்போ ஒரு பியூட்டி பார்லர் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா நான் போய் அந்த பியூட்டிஷனாக இருந்து அதுக்கு அவங்கள பியூட்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யணும் அதான் சர்வீஸ் டெலிவரின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து நம்மளை பற்றி நம்ம மார்க்கெட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அடுத்து இதை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அப்போ ஒரு சர்வீஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் சரி இந்த மூணு ஃபங்க்ஷன் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணணும் பொருளை உற்பத்தி பண்ணணும் அதை கஸ்டமர்கிட்ட அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு மார்க்கெட் பண்ணணும் அடுத்த கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் எதாவது வந்தால் அதை நிர்வாகம் பண்ணணும் அதனால் இந்த மூணு பொருள் இருக்குது மூணு விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது ப்ரொடக்ஷன் மார்க்கெட்டிங் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மூணு நடக்குது அதே மாதிரி ஒரு சர்வீஸாக இருந்தாலும் அதுலேயும் சர்வீஸை நான் போய் டெலிவரி பண்ணணும் கஸ்டமருக்கு அதை புரிய வைக்க மார்க்கெட் பண்ணணும் அது எதுவும் பிரச்சனை வந்தால் அட்மினிஸ்டர் பண்ணணும் நம்ம நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்ப்போம் நம்ம நம்ம எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து நோட் புக் எடுத்திருக்கோம் சர்வீஸ்க்கு வந்து கொரியர் எடுத்திருக்கோம் ஸோ அப்போ ஒரு கொரியரில் ப்ரொடக்ஷன் சம்மந்தப்பட்டது அந்த சர்வீஸ் டெலிவரி பண்ண சம்மந்த செலவு செலவு என்ன இருக்குங்கிறது பார்ப்போம் இப்போ ஒரு நோட் புக் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் ப்ரொடக்ஷன் சம்மந்தப்பட்ட செலவு எது ப்ரொடக்ஷன் சம்மந்தப்பட்டதுன்னா பேப்பர் இங்கு பவர் காஸ்ட்டு லேபர் காஸ்ட்டு லேபர் கொடுக்குற சம்பளம் லேபர் வேஜஸ் இதெல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் சம்மந்தப்பட்டது அங்கே மார்க்கெட்டிங்க்கு என்ன செலவு பண்ணுறோம் மார்க்கெட்டிங்கிறது நான் என்னோடய நோட் புக்கை அட்வர்டைஸ் பண்ணுறேன் அடுத்து ஸ்கூல் ஸ்கூலாக போய் என்னோடய நோட்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ ஸ்கூல் ரீச் ஸ்கூலுக்கு எப்படி போய் நான் டார்கெட் பண்ணி பண்ணுறது இதெல்லாம் செலவு மார்க்கெட்டில் என் நோட் புக் போகிறப்ப கம்ப்ளைண்ட் ஆகிடுது கம்ப்ளைண்ட் ஆன நோட் புக் திரும்பி வந்துடுது அதை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டியிருக்கு இல்லைட்டு அவங்களுக்கு போய் நான் அதை ஏதோ ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு இதுக்காக வேண்டியிருக்கு நோட் புக் நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன்னா கண்டிப்பாக லைசன்ஸு ப்ரிண்டிங் லைசன்ஸ் எல்லாமே எடுக்கணும் ஸோ அப்போ அந்த லைசன்ஸ் ஃபீஸு இதுக்காக ஒரு ஆஃபீஸ் அட்வொகேட்டு ஆஃபீஸ் போண்டிருக்கு ஒரு ஆடிட் போண்டிருக்கு அப்போ அந்த லீகல் ஃபீஸு இதெல்லாம் எனக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் நான் பார்க்கணும் மார்க்கெட் பண்ணியும் பொருளை விற்கணும் பொருளை உற்பத்தி பண்ணணும் அப்போ எனக்கு இன்கர் ஆகிற காஸ்ட் எனக்கு ஆகக்கூடிய செலவை இப்படி மூணு கிளாசிஃபிகேஷனாக பிரிக்கிறப்ப அதில் ப்ரொடாமினண்டாக முக்கியமாக இந்தந்த செலவெலாம் வரும் ஸோ வென் எவர் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் ய ப்ராடக்ட் யூ நீட் டு இன்கர் சர்டைன் காஸ்ட் அட் த ஃபேக்ட்ரி டு ப்ரொடியூஸ் த ப்ராடக்ட் அண்ட் யூ நீட் டு கோ அண்ட் ரீச் த கஸ்டமர் ஃபார் விச் யூ நீட் டு இன்கர் ய மார்க்கெட்டிங் காஸ்ட் தென் வென் எவர் எனி கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் கம்ஸ் ஆர் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ எ லீகல் பிஸ்னஸ் யூ நீட் டு இன்கர் ஃபீஸ் ஃபார் அட்வொகேட் ஆர் அதர் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் யூ நீட் டு டேக் லைசன்சஸ் தீஸ் காஸ்ட் வில் ஆல்சோ பி தேர் ஸோ தோஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் ஸோ திஸ் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் தட் இஸ் த்ரீ டைப் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் இஸ் இன்வால்வ்டு அண்ட் சிம்லர் டு தட் வி வில் சி சம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சம் தட் சர்வீஸ் ஆல்சோ விச் இஸ் ஏ கொரியர் சர்வீஸு ஸோ ஹியர் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ப்ரொனமெண்ட்லி யூ ஹியர் இட்ஸ் நாட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொவைடிங் த சர்வீஸ் ஸோ ப்ரொவைடிங் த சர்வீஸ் இஸ் டெலிவரி ஆஃப் குட்ஸ் so for that what and all required my diesel cost diesel cost is
then automatically customer will come for that we will pay the referral commission so this is also again a marketing cost then here also administration that means we need to have a help desk in our courier office that means whenever a customer comes and complains that i have not reached the i have not got the product or i don't know where the product went and all it's getting delayed so the customer support service is one of the administration service so whatever be the notebook or the courier that means either a product or service you will incur various costs which can be classified into production marketing and administration so this is one of the classification why it's required again we will come back to the same question of why why this classification already we have done a classification of direct and indirect and that we understood and direct cost is more relevant why it is relevant means uh, we can pass on to the customer but again why we segregate between production marketing and advertisement here you understand whether you are in the initial stage of producing the product or you are in the later stage you need to produce the product unless you produce the product you can't sell the product so this cost is required at every point of time of your business whether you are in the initial stage of your business or later stage of the business this is required but marketing is required depending on to what extent you are able to provide a product suppose you understand i am going to produce notebook as of now i am able to produce only 10000 notebooks in a month my capacity is very limited so that occasion i cannot go and advertise across entire state to sell the product i am able to cater to particular division only means then i can limit my marketing activity it's not required to go and market my product in all the places then i may not be able to satisfy my customer if more orders are received that means i mean capacity itself is only 10000 notebooks so that occasion marketing may not be incurred so now you clearly understand in some business the marketing activity happens at the initial stage that means i am going to introduce a new product that occasion you need to spend for advertisement then only customer will understand but if you feel that your capacity will get exceeded it won't be possible for you to supply to all the customers if you market well means that occasion we can reduce the marketing operation so now you understand why this is a function classification na in few situations we will be having more functions under particular category in some situation we may not be having more functions in some occasion whenever you are starting a new business both the marketing and administration work can be taken care by same person if you take the example of proprietor business small small proprietor namak malikada vechiruka anachi and anachi marketing um pannikiraaru administration um pannikiraaru avaru thanipatta muraila idukken all podradilla adhe periya dmart mari periya kadai porona anga ovvonukku marketing thani all irukanga administration thani all irukanga so avanga volume of business perusaga perusaga ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் தனித்தனி நபர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டியிருக்கு அந்த இடத்துல தான் நம்ம மார்க்கெட்டிங் ப்ரொடக்ஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பிரிக்கிறோம் மற்ற இடத்துல அதை பிரிக்காமல் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ உங்கள் பிஸ்னஸ் வால்யூமை பொறுத்து தான் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் தேவைப்படுது ஸோ வென் எவர் யுவர் பிஸ்னஸ் இஸ் எக்ஸ்பேண்டட் அண்ட் யூ ஆர் ஹேவிங் மோர் வால்யூம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் யூ டிவைட் யுவர் காஸ்ட் இன்டு based on function into production marketing and administration so this is the second classification and there is third classification is there it is because of behavioral classification under behavioral classification we will divide the cost into two that is variable cost and fixed cost that means whenever your cost behaves in relation to the units produced that means if i am producing more units my cost will increase that is the behavior of the cost it will also increase and if i am producing only limited units my cost won't increase that it won't behave that means it won't have any response to whatever the units you are producing it will remain as it is so if cost behaves cost behaves in the same manner of production same manner of production in the sense increased production increased production leading to increased cost will be called as variable cost and though there is increase in production increased in production not leading to leading to increased cost will be a fixed cost so this is very very important whatever the decisions we are going to take are mostly based on clear segregation between variable and fixed cost so in our next session we will see more about this variable and fixed cost 
and understand how it is useful for taking a decision. So the classification whatever we have done so far direct indirect or functional classification or behavior classification they are also interrelated so how they are interrelated and what is the purpose of that interrelation everything we will see in our next class thank you